Ya a las 6 de la mañana, 58 minutos. Bienvenidos al Tolima Trabaja. Esta hora tenemos contacto con Oscar Eduardo Rodríguez Melo. Él es subdirector del área de Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible de Cortolima. Buenos días. Inicialmente vamos a hablar de las recomendaciones por las lluvias en nuestro departamento. A lo largo de esta semana hemos escuchado a varios congresistas tolimenses, tolimenses hablando de la crisis provocada por las lluvias en la región. Somos uno de los departamentos más afectados por inundaciones, desbordamientos, deslizamientos. Doctor Rodríguez, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones le entregan ustedes a la ciudadanía tolimense? Eh, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí es de parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, eh, de la, del área de gestión integral de riesgo. Pues de las recomendaciones que nosotros desde la Corporación les hacemos a la comunidad en general, eh, es primero que... De la, de, Cortolima, de, de la gobernación y de la alcaldía. Cualquier información estar atento, no está, este, digamos, que cualquier otro, de otro, de otro, de otro medio, una cuestión, no, solamente de las entidades oficiales. Que este otro... Está este paseo de olla, que eso siempre es lo que se hace en las márgenes de los ríos y más ahorita en estas temporadas que se presentan estas lluvias con una gran intensidad. En cualquier momento se puede presentar usted una avenida torrencial o una, o una inundación. Una recomendación que también hacemos aquí en la zona urbana de Ibagué es, digamos, no sacar, este, digamos, que basuras así en los horarios que no, que no están establecidos, debido a que cuando se presentan lluvias, toda esta basura llega a las alcantarillas y por eso se presentan taponamientos. Y se, a, hay que recordar, digamos, el año pasado cuando se presentó esa inundación abajo, de, cerca a Home Center. Todo eso debido al taponamiento de, de, de alcantarillas. Eh, también otra cuestión es este, no construir, pues eso ya también es a futuro y una recomendación que la hacemos también de las corporaciones, no realizar construcciones, digamos que en zonas de inundación, porque digamos que siempre, casi, siempre, casi siempre las inundaciones se presentan es en, es en, en zonas donde, donde digamos que el terreno se presta para, para construcción, porque es plano y eso, pero no, nosotros recomendamos no realizar este, construcciones este, en estas zonas, en estas zonas de, de inundación. Las recomendaciones en las, ya en la parte urba, eh, rural, en el campo, digamos que las personas, la gente diga, eh, si evidencia grietas en los suelos, en taludas, algunas grietas, o, o, o que ven riesgo de, de, de derrumbes, avisando una vez a las entidades, Puerto Lima, la, la gobernación o la alcaldía. También está pendiente, digamos que de todas maneras hay gente que su diario trabajo es pasar por quebradas porque no, digamos que no hay vías o algo. Está pendiente, digamos, si hay un descenso súbito del nivel del caudal. Porque digamos que ahí siempre cuando hay un nivel es, se, se reduce este, muy, digamos que muy rápido el nivel, es porque hay algún repensamiento algo. Entonces de una vez avisar a, la gente, a, las, a las entidades. Otra, también otro, otra recomendación respecto, digamos, que a los árboles, si ven algún árbol que está en riesgo, alguna cuestión de este, árboles que están ya muy inclinados, avisar de una vez lo mismo a, la, a, la, a las entidades que son Puerto Lima eh, y a la, a la alcaldía, ¿listo? Entonces esas serían como las, las recomendaciones generales. Y otra recomendación ya a final sería que de todas maneras nosotros tenemos que estar muy atentos a todos esos fenómenos porque ya esto se va a seguir presentando constantemente. Miren que hace muchos años cuando pasaba un fenómeno de niña a niño, Pasaban varios años, pero en esta ocasión ya casi ni en un mes ya estamos pasando ya a, la, a esta temporada, a este fenómeno de la niña. El niño pasamos básicamente a la niña, entonces toca empezar ya a adaptarnos a estos, a estos cambios. Eh, sobre el tema de las obras de mitigación que ha adelantado Cortolima en varios sectores del departamento, ¿qué nos puede contar? Eh, de las obras de mitigación digamos, que nosotros realizamos son... La mayoría son obras este, no estructurales, digamos que debido también a la, como estas obras de por emergencia, nosotros hay que actuar inmediatamente para salvaguardar los elementos expuestos, que en este caso son viviendas, infraestructura vial, eh, de servicios públicos. Entonces, la corporación siempre, digamos que ha estado presto a, a realizar apoyos y con su equipo técnico ya nosotros tenemos la experiencia, digamos, de qué actividad hay que realizar, por lo menos este, la, las actividades que se están realizando arriba en el repón Beima con la máquina de nosotros, entonces ya sabemos cómo la dinámica del río, entonces qué actividades se, le puede, se pueden realizar. Vemos que se han hecho aquí en el, en el, en el Pon Beima eh, varias actividades, en Roncés Valles y en otros municipios se han realizado este apoyo con, con nuestra maquinaria, siempre teniendo en cuenta, digamos, que la dinámica del río, por eso es que es tan importante 
ese, nosotros con, a realizar las visitas, mirar bien este, el, el, el tipo de suelo y todas esas cuestiones, esas actividades para que vayan muy acorde, digamos que a la emergencia y también a la dinámica de la, de la fuente. Pues muchas gracias a Oscar Eduardo Rodríguez Melo, del área de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible de la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima, por estos minutos a través de Eco del Conveima. Un feliz día. Ah, igualmente, muchísimas gracias por su, por su atención. Estén bien. Muy bien, 7, 4 minutos. Hasta aquí el Tolima trabaja con la gobernación del Tolima. Amigo contribuyente, la go